বাংলা ছবিতে আমরা এখন একাধিক নতুন পুরনো গোয়েন্দাদের দেখতে পাই তবে শুধু বাংলা ছবি নয় আমাদের লাইফেও কিন্তু এখন গোয়েন্দাদের খুব দরকার কারণ দিন দিন আমাদের চিন্তা ভাবনা আমাদের লাইফস্টাইল খুব জটিল হয়ে যাচ্ছে আর সেই কমপ্লিকেশনস গুলো কাটাতেই দরকার হয়ে পড়ছে গোয়েন্দাদের সেরকমই একজন নতুন গোয়েন্দাকে আমাদের সকলের সামনে নিয়ে আসছেন পরিচালক অভিরূপ ঘোষ কে এই গোয়েন্দা এই গোয়েন্দা কে এই প্রশ্নটা আমার আপনাদের সকলের আর সেই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতেই আমাদের সঙ্গে রয়েছেন কের খুব গুরুত্বপূর্ণ দুজন মানুষ রয়েছেন রচিতা ভোদা এবং অভিরূপ দা দুজনে ওয়েলকাম জানাই তো আমাদের দুজনকে যে প্রশ্নটা দিয়ে শেষ করেছিলাম আমি ইন্ট্রোডাকশনটা সেটাতেই যাচ্ছি কে এই গোয়েন্দা তুই বলবি এখানে গোয়েন্দা চরিত্রে রুদ্রনীল ঘোষকে দেখা যাবে কিন্তু গোয়েন্দা বলতে প্রথাগত যেরকম গোয়েন্দা এতদিন ধরে বাংলা ছবিতে মানুষ দেখে এসেছেন দর্শকেরা দেখেছেন বিভিন্ন কারণে কের সাথে তার কোনো মিল নেই তার কারণ এতদিন ধরে যে গোয়েন্দা চরিত্রগুলো চলচ্চিত্রে পপুলার হয়েছে তারা সাহিত্য থেকে উঠে এসছে একদম ফ্রেশ কোনো সাহিত্য মানে এর পরে হয়তো একে নিয়ে সাহিত্য হতে পারে কিন্তু এর আগে অ্যাটলিস্ট এ নিয়ে কোনো সাহিত্য ছিল না এবং যেরকমভাবে দেখা যায় প্রায় একজন সব রকম সদ্গুণের সমাহারে একজন গোয়েন্দা বেড়ে ওঠে তার চরিত্র অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে এ নিজে এতগুলো অন্যায়ের মধ্যে বিলং করে বিভিন্ন রকম তার মধ্যে অনেক তুচ্ছতা রয়েছে অনেক রকম ব্যাড এলিমেন্টস রয়েছে সেগুলো নিয়েই সে একজন গোয়েন্দা এবং আলটিমেটলি একটা ভুল কিন্তু দর্শকের কাছে শুরুতেই ভাঙিয়ে দেওয়া দরকার যে কে একটা গোয়েন্দা গল্প নয় কে একটা থ্রিলার এবং আরো বড় করে কে সায়েন্স ফিকশন কাজেই এখানটায় যে চরিত্র তার মূল যাকে কেন্দ্র করে উঠছে সে জানে বা তার প্রফেশন হচ্ছে গোয়েন্দার কিন্তু ডিটেকটিভ স্টোরির একটা বড় অংশ বা তার ডিটেকশন একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে হয়তো এই ছবিতে কিন্তু তার বাইরেও একটা বড় ভূমিকা বড় এক্সপ্যানশন রয়েছে তার জীবনের অনেকগুলো ওঠা পড়া রয়েছে এবং তার তার প্রফেশনের জন্য সে কিভাবে হাতের পুতুল হয়ে পড়ছে পরিস্থিতির তার উপরেই কে একদম তো তুমি যেটা বলে সায়েন্স ফিকশন এইটা কিন্তু বাংলা ছবিতে ভাবতেই এখন বেশ ভয় লাগে এখনো দু হাজার সতেরো দাঁড়িয়ে তাই তো অভিনেতা হিসেবে যখন নাকি আমাদের কাছে এসছিল তখন আমরাও ভয় পেয়েছিলাম কারণ বাংলায় সায়েন্স ফিকশন এর আগে খুব ক্লিক করেছে এরকম খুব কমই দেখা গেছে তার একটা বড় কারণ হয়তো সায়েন্স ফিকশনের প্রযুক্তির একটা বড় জায়গা থাকে বাংলা ছবি এখনো সেই খরচাটা অনেক সময় করে উঠতে পারে না বা প্রযুক্তিগত দিক থেকে অতটা তৈরি নয় এবার ডিরেক্টর আমাদের অভিরূপ নিজে যেহেতু আইটির একজন এক্স সে চাকরি টাকরি ছেড়ে দিয়ে সে ছবি বানাতে এসছে এবং সত্যি এই ব্যাপারটা ভালো বোঝে তার সাথে যখন আমরা কথা বলেছিলাম তখন বুঝতে পেরেছিলাম যে তার যে ছবি দেখার ভিশন তার যেরকম ধরনের চিন্তা ভাবনা নিয়ে সে নাড়াচাড়া করছে খুব স্পষ্টভাবে সে জানে যে সে দর্শককে কী দেখাতে চলেছে এবং সেখানটা দর্শককে কোনো রকমভাবে তঞ্চকতার হাতে মানে শিকার হতে হবে না কাজেই আমরা যারা সায়েন্স ফিকশন বা থ্রিলার দেখতে ভালোবাসি আমাদের মতোই ও ওই রকম প্রথম প্রাথমিকভাবে একজন সায়েন্স ফিকশন বা থ্রিলারের প্রেমিক এবং সেদিক থেকেই ও নিজে বা আমরা যেরকম গল্প পছন্দ করতাম একজন দর্শক হিসেবে সেরকম একটা গল্পই উপহার দিতে চেয়েছে একদম ফ্রেশ একটা ধরনে বাকিটা ও আরো বেশি করে বলতে পারবে ও কবে এটার কথা ভেবেছে বা কিরকম ভাবে একদম অভিরুদ্ধা তোমার থেকে আমি এটাই জানবো যে কে কে তুমি কোথেকে আনলে বা তোমার এই যেটা রনিদা বলছেন প্রাক্তন জীবিকা সেখান থেকেই কি কিছুটা সেখান আর গল্পটা অনেক বছর ধরে লিখেছি লিখতে পারে পাঁচ বছর সময় লেগেছে আর যেটা রনিদা বললো যে সায়েন্স ফিকশন পুল অফ করার টেকনোলজিটাই খুব ডিফিকাল্ট এখানে আর আমরা যেভাবে শুরু করেছিলাম বা যে বাজেটে করার চেষ্টা করছিলাম সেটা ইট ওয়াজ নেক্সট ইম্পসিবল তো সেটা খালি অ্যাক্টর তো অবশ্যই এবং সবাই মানে পুরো টিমটাই প্রচণ্ড সাপোর্ট করেছে বলে এটা সম্ভব হয়েছে এবং 
যে কারণে কি মানে ছবিটা করতে অনেক সময়ও লেগেছে আমাদের মানে জাস্ট ফর দ্য ভিএফএক্স ওয়ার্ক উই নিডেড ওয়ান ইয়ার এক বছর লেগেছে খালি ভিএফএস এর কাজ করতে তো সেই জন্য অনেকটাই সময় লেগেছে আরেকটা ব্যাপার আমি বলতে পারি এই ছবিটা প্রায় ওর এবং ওর বন্ধু বান্ধবদের পয়সা দিয়ে বানানো কাজেই অনেক সময় কারো একজনের শখ থাকতেই পারে কিন্তু পেছনে হয়তো একজন প্রডিউসার দাঁড়িয়েছেন কাজেই সেক্ষেত্রে নিজের উপর রিস্কটা থাকে আমি ডিরেক্টার হয়ে উঠতে পারবো এই ছবিটা ক্লিক করলে নাকি না কিন্তু ও কিন্তু নিজের প্যাশনে বা নিজের বিশ্বাসে এতটাই অবিচল ছিল এতটাই অটুট ছিল যে নিজের একটা বড় একদিন ধরে ও চাকরি বাকরি করে যা জমিয়েছে সেটাকে লাগিয়ে দিতে পেরেছে এবং সেটাকে আমি খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখি যে একজন নিজের প্যাশনকে জন্ম দিতে গিয়ে সে ঘোড়ার পেছনে সেটা ওড়াচ্ছে না সে মদ খেয়ে ওড়াচ্ছে না সে ভালোভাবে আমরা যেটা খুব ভালোবাসি সেই রকম একটা সিনেমা বানাতে চেয়েছে এবং কতটা বিশ্বাস থাকলে নিজের ওই সঞ্চিত পুঁজি সেটার পেছনে লাগিয়ে দেবো তাই সেক্ষেত্রে আমার মনে হয়েছে অফকোর্স এটার জন্যে তো ওর একটা বড় মানে হ্যাটস অফ প্রাপ্যই কারণ নিজের স্বপ্নের পেছনে ছুটতে পারে অনেকেই নিজের শখ থাকতে পারে অনেকেরই কিন্তু সেটাকে সম্পূর্ণ করতে গিয়ে অনেকটা বিশ্বাস থাকলে যে দর্শককে আমি এটা দেখাবো এটা ভালো লাগবে দর্শকের তার জন্যে আমি এটা আমার এতটা কিছু জীবনের সময় হতে পারে সেটা আমার কেরিয়ার হতে পারে সেটা আমার সঞ্চিত একটা ফরচুন হতে পারে সেই পুরোটাকে একটা দায় লাগাচ্ছি সেটার জন্য অনেকটা আত্মবিশ্বাস দরকার একদম তো রনিদা আমি যেটা তুমি বললে এক্ষুনি যে এই যে তুমি বললে যে প্রথম ছবিতেই অভিরুদ্ধা এই কাজটা দেখিয়েছে অনেক অভিনেতারা অভিনেতাদের কথা বলছে অনেকেই এখন বলেন যে প্রত্যেক পরিচালকরা বা প্রযোজকরা সেফ খেলেন সেখানে প্রথম ছবিতে এরকম একটা রিস্ক সেটাও কিন্তু মানে হ্যাটস অফ করার মতো তাই না বলো আর তাছাড়া মানে হয়তো যখন নাকি এটা আমি অন্যায় বলছি না কিন্তু যখন কোনো প্রযোজক একের পর এক ছবি বানাচ্ছেন এবং তার কাছে রিস্ক ফ্যাক্টরটা জড়িয়ে যাচ্ছে তখন তিনি তুলনামূলকভাবে সিনেমাটা একটা এক্সপেন্সিভ মিডিয়া কাজেই সেটা বই লিখে ফেলা নয় সেটা লিটল ম্যাগাজিন বের করা নয় সেটা গানের ক্যাসেট বের করা নয় তার সাথে এত কিছু জড়িয়ে থাকে তখন এর আগে কি কি ক্লিক করেছে সেই এলিমেন্টগুলো রাখি বা এটা দুপুরবেলার দর্শকের জন্যে মামাসিরাই আসবেন তাহলে চাকরি করা লোক আসবে না তাহলে একটু চোখের জল রাখি সন্ধ্যেবেলার জন্য একটু মারপিট রাখি সকালবেলার জন্য একটু ছেলে মেয়ের জন্য দুটো মূল্যবোধের কথা রাখি ওটা করতে গেলে সব সময় বা অনেক সময় হয়তো সেটা ক্লিক করে না একটা সিনেমা বানাতে গেলে যেরকমভাবে একজন লেখকের মানে যে তাগিদটা ভেতর থেকে একটা তৈরি হচ্ছে যে গল্পটা সে বলতে চাইছে সেই গল্পটা বলার প্রয়োজনে সেটা কলমের ডগায় আসে ঠিক সেরকম তাগিদ থেকে যখন একটা ছবি বানানো হয় তখন সেটা সবসময় আমার মনে হয় অনেক বেশি সৎ হয় সেটা সুপারফিশিয়াল হয় না সেটা যে সাবজেক্ট নিয়েই হোক এটা কি সিক্রেট আই ডিটেকটিভ এজেন্সি আসুন বলুন আমি কে আপনি কে মানে আমি কে আমি কি করে জানব মানে তুমি বলছো এখন দর্শক নির্ভর ছবি মানে এই পরিচালক এই দর্শকদের জন্য বানাচ্ছেন সেটা করতে গেলে না ওই বোঝাবুঝিটা ঠিক হয় না কারণ আমরা প্রত্যেকেই অনেক কিছু ভালোবাসি আমি যদি আজকে মজার কিছু বা কমেডি একটা ছবি দেখতে ভালোবাসি আমার যদি প্রিয় ছবি আজকে সাউন্ড অফ মিউজিক হয় বা রোমান হলিডে হয় তাহলে কি আমার পাশাপাশি এক্সারসাইজ বা র্যাম্পও ভালো লাগতে পারে না একদম আমি তো সবকটাই একই রকম উৎসাহ নিয়ে দেখছি কাজেই এই দর্শক এই ছবি ভালোবাসে ওটার মধ্যে কোথাও নিজেকে ঠকানো আছে আর দর্শকও কোথাও ঠকে যান একদম এটা একদম ঠিক কথা বলেছে তো অভিনন্দা তোমায় আমি যেটা জিজ্ঞেস করব যে এই যে রনিতা এবং রুদ্রদা এই জুটি জুটি বলে এই দুজন মানুষকে কিন্তু আমরা একসাথে অনেক ছবিতে পেয়েছি কিন্তু এই ছবিতে এইভাবে সেটা কিভাবে ভাবনাটা এলো মানে কেন কোন জায়গায় ক্লিক করলো তোমার মনে হলো লিখতে লিখতে মানে হাফ হয়ে লেখার পরে মনে হচ্ছিল যে এনারা মানে পারফেক্টলি যাবে যেমন ডায়লগ লিখছিলাম তাই ইমাজিন যে এই ডায়ার্টটা উনি ওইভাবে বলবেন তো সেটা একটা ভিজুয়াল আমি ভাবতে আরম্ভ করেছিলাম লিখতে লিখতে তো বাই দ্যাট আমি ফিনিশ দ্য স্ক্রিপ্ট আমি আসলে না ওই 
আলাদা ডিফারেন্ট এই কথাগুলো এত ক্লিশে হয়ে গেছে আমরা প্রত্যেক ছবি যখন নাকি দর্শককে দেখতে বলি তখনই বলি এটা একদম অন্য ধরনের একটা ছবি কাজেই সেটা দর্শক এখন ভরসা করেন বলেও আমার মনে হয় না কিন্তু আলাদা কি আলাদা নয় তার থেকেও অনেক বেশি জরুরি আমি যে চরিত্রটা করছি সেটা কতটা সত্যি হয়ে উঠলো কতটা হলো না এই চরিত্রের মধ্যে মানে এই সিনেমাটার মধ্যে বেশ কয়েকটা পুরো ইংলিশ ব্যাপার আছে হ্যাঁ মানে এই গল্পটা কল্পলোকের গল্প বলে মনে হবে একটা কিন্তু দর্শকের এই একটা দোলাচল তৈরি হবে যে সব সময় তার ছবি দেখতে দেখতে এটা মনে হবে না আমার পাশের বাড়িতে এটা ঘটতে পারতো আবার কখনো কখনো মনে হবে হতেও পারে কাজেই এই মানে খানিকটা হরার খানিকটা থ্রিলার এই পুরো ধারাটা মিশিয়ে যে ছবিটাও করেছে তার লুক থেকে শুরু করে পুরোটার মধ্যে একটা ডার্ক এলিমেন্ট রয়েছে যেরকম ছবি সত্যি আমরা বাংলায় এর আগে খুব একটা দেখিনি প্রজেক্ট মরফিয়াস কি ভূতে ভর করছে এবং লাইক দে আর লুজিং দ্য সেনিটি অ্যান্ড কিলিং দেন সেলস অর বিকামিং ভায়োলেন্ট দ্যাট ইস দ্য বেসিক মিস্ট্রি অফ দ্য ফিল্ম যেটাকে আমাদের ডেটিভকে সলভ করতে জড়ি পড়া ব্যাপারটার মধ্যে আচ্ছা তো রনি দা তুমি একটু আগেই বললে যে একটা ইংলিশ ব্যাপার আছে হ্যাঁ তো সেই ক্ষেত্রে যাই যে আজকে তুমি বলিউডে ছবি করছো এখানে এখনো এই সময় দাঁড়িয়ে আমরা বলছি এই বাংলা ছবিটা আমাদের একটা বলিউডি ব্যাপার আছে একটা হলিউডি ব্যাপার আছে এটা বলতে খারাপ লাগে না কোথাও মানে কেন এই তুলনাটা আসে তার থেকে অনেক বেশি লাগে যখন নাকি বলি এই ছবিটা কপি বানাচ্ছে বলা ভালো ইনফ্লুয়েন্সে বানাচ্ছি বলা ভালো ইন্সপায়ার ইন্সপিরেশনে বানাচ্ছি তা আমি যে বললাম ওটা ইংলিশ তার প্রধান কারণ হচ্ছে ওই যে বললাম খরচার জন্য হতে পারে বা চিন্তা ভাবনা যে ধরনের বেশি ছবি সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিক থেকে আমরা দেখি সেই দিক থেকে এটা যেহেতু প্রান্তিক তুলনামূলকভাবে বাংলায় সায়েন্স ফিকশনটা বা সেই অর্থে খুব হরার ফিল্মও আমরা বাংলায় যেটা দেখিনি যেই প্রেক্ষাপটটা ভীষণ রকমভাবে আরবান আমরা সেখানটা স্টেন গান শুধুমাত্র এমন একজন হিরোর কাছেই দেখেছি যে নাকি আম পাড়ার মতো করে প্রচুর গুন্ডা দলের লোককে মেরে একদম লাস্টে ভিলেনের সাথে গিয়ে গুজোগুজি করছে তা সেই গল্পটার বাইরে গিয়ে যখন নাকি সত্যি একটা কেউ যদি এল এমজি তুলে নেয় তাহলে কেন সেটা এল এমজিটা তুলে নিচ্ছে বা তার ব্যাকগ্রাউন্ডে এল এমজিটা তাকে হেল্প করছে কিনা তার প্রেক্ষাপটটা সত্যি সত্যি একটা মেশিন গান চালানোয় তাকে হেল্প করছে কিনা সেটা যখন তুলে আসছে সেই যুক্তিকতার দিক থেকেই আমি এটাকে ইংলিশ বলছি লুকের দিক থেকে মূলত কারণ এই যে লুকটা রয়েছে না আমার নিজের বেশি মনে হয়েছে সেটা অভিরূপারও ইয়ে করতে পারবে ম্যাট্রিক্সে আমরা যেরকম একটা কালার দেখেছিলাম সেই কালারটা তো ইউজুয়ালি আমরা বাংলা ছবিতে দেখি না একটা গ্রিনিশ টোন ডার্কের অনেকটা বেশি ব্যবহার তা সেরকমভাবে ছবির চরিত্রগত দিক থেকে ওই ডার্কনেসটাকে তুলে ধরার জন্য এখানে মন্ত্র বলা হচ্ছে সাথে কোনো আধ্যাত্মিকতাবাদের যোগাযোগ নেই অ্যাকচুয়ালি ওই ডিটেকশনের ক্ষেত্রে গিয়ে রুদ্রনীল ঘোষ সেটাতেই জড়িয়ে পড়ে যে কেন ওটা মন্ত্র আদৌ ওটার সাথে সত্যি পাগলামো বা ভূতে ভরের যোগাযোগ আছে কিনা এবং পুরোটারই একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার মধ্যে দিয়ে আসা হয় এটার মধ্যে কোনো ভূতের গল্প এটা নয় এটার মধ্যে প্রাথমিকভাবে আমরা যেটা জানি না সেটাই আমাদের কাছে ম্যাজিক বা সেটাই আমাদের কাছে ভৌতিক আমরা যেটা ব্যাখ্যা করতে পারি না কাজে যতক্ষণ ব্যাখ্যা না হয় সেটা ভূতের গল্প হয়ে থাকে তারপর সেটার ব্যাখ্যা হয় বিজ্ঞান ভিত্তিক একটা ব্যাখ্যা হয় এবং তার মধ্যে আরও অনেকগুলো অপরাধের শাখা প্রশাখা জড়িয়ে পড়তে থাকে এই ধরনটা আমার কাছে মানে আমার করা ছবির মধ্যে বেশ নতুন মনে হয়েছে হয়তো যারা দেখবেন তাদের কাছেও নিশ্চয়ই তারা বিদেশি ছবি দেখেছেন কিন্তু নিজের ভাষায় এই ছবি দেখার সুযোগ কমই পেয়েছেন আচ্ছা এই ট্রেলারে কিন্তু বলা হচ্ছে যে প্রত্যেকের মধ্যে একজন করে গোয়েন্দা আছে তোমাদের দুজনের কাছে এই প্রশ্নটা যাব যে তোমাদের মধ্যেও কি এই গোয়েন্দাটাকে কোনোদিন খুঁজে পেয়েছো বা কোনোদিন করেছো দুজনের কাছে এই প্রশ্নটা হ্যাঁ সেটা ছোটোবেলা থেকে কোন বন্ধু টিফিন বক্সে সব থেকে ভালো খাবারটা রয়েছে সেটা তার মুখের গরুচোর ভাবটা দিয়ে যে আজকে চুই না হয়ে যায় টিফিন আসার আগেই সেটাও তো একটা গোয়েন্দারি কাজ কাজে গোয়েন্দাগিরিটা ওরকমভাবে শুরু হয় সেটা বিভিন্নভাবে ব্যবহারিক কাজে লাগে কেউ পেশায় জড়িয়ে ফেলতে পারে 
এনিওয়ে এটা মজা করে বলা কিন্তু প্রতি মুহূর্তেই মানুষ তো যেটা বুঝতে পারছে না সেটার কারণ খোঁজার চেষ্টা করবেই মেনে নেওয়ার মধ্যে তো তার মনুষ্যত্ব কোথাও থেমে গেল কাজেই সেক্ষেত্রে গোয়েন্দার ব্যাপারটা ওরকমই মানে সেটাকে কেউ পেশা হিসেবে নিতে পারে বা কেউ নিতে না পারে কিন্তু গোয়েন্দার তো অনেকগুলো অ্যাসপেক্ট থাকে বিভিন্ন ইনকুইজিটিভনেস সেটা আগে বৃদ্ধরা যে চণ্ডী মণ্ডপে বসে কোন বউটা রাত করে ফিরছে এবং কেন ফিরছে সেটার মধ্যে একটা পার্সিয়াল গোয়েন্দাগিরি সেই চব্বের মধ্যে থাকতো আবার কেউ যদি মানে সত্যি সত্যি কোনো একটা সত্যের পেছনে দৌড়ে যদি একটা কারণের জন্যে সেই সত্যটাকে খোঁজার জন্যে নিজের অনেক কিছু স্যাক্রিফাইস করতে তৈরি থাকে নিজের অনেকগুলো অসুবিধায় পড়তে তৈরি থাকে সেই গোয়েন্দাগিরি তখন তার কাছে আরও বেশি সত্যানুসন্ধানের একটা প্রতীক হয়ে ওঠে আমার ক্ষেত্রে বলা একটু মুশকিল কারণ সেটা আমি হয়তো খুব ওই ক্ষেত্রে মডেল নই আর কি মানে প্রথমেই তো এটা নিজের জীবিকা বা অনেক ক্ষুদ্রতর অর্থে জড়িয়ে ফেলা হয় সেক্ষেত্রে আমি যখন জীবনে যেরকম ছিলাম না আমি সেটাতেই সন্তুষ্ট ছিলাম আমার জীবনে খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষ সেই অর্থে নই আমি এবং যেহেতু আমার প্রত্যেকেরই নিজের একটা স্ট্রাগলের গল্প থাকে সেটাকে মহান করে দেখানোর কিছু নেই কিন্তু আমার যেহেতু এই জুনিয়র আর্টিস্ট দিয়ে একটা শুরু হয়েছিল তখন যেটা আসতো সেটাই আমার কাছে মনে হতো বিরাট পাওয়া মানে খুব খুঁজে বার করার কোনো ব্যাপার ছিল না আর একটা বড় খোঁজ তো সবসময়ই থাকে খোঁজ থাকে একটা পিউরিফিকেশানও থাকে একটা ফিল্টার থাকে আমার মনে হয় প্রত্যেকটা মানুষ তার নিজের মতো করে আর একটু বেটার মানুষ হবার চেষ্টা করে সারা জীবন যেই মানুষটা কোন সময় সে নয় কিন্তু সে চেষ্টা করে তার জন্য তো সবসময় একটা বেটার মানুষ হতে গেলে কিছু না কিছু স্যাক্রিফাইস করতে হয় এবার সেটা সে কখনো পেরে ওঠে কখনো পেরে ওঠে না কিন্তু প্রতি মুহূর্তে সে তার কিছু তুচ্ছতা কিছু ক্ষুদ্রতা কিছু বদভ্যেস সেগুলো বাদ দেবার চেষ্টা করে সে চেষ্টা করে মানে তার জন্য সবসময় একটা খুব মহান যে স্ট্যাচু অনেক বড় একজন মনীষী থাকতে হবে তা নয় মেয়েটা বেঁচে নেই আমার নাম নীলাঞ্জন আসে রুদ্রদা না ভেবে তোমাকে বলতে হবে ইন্ডাস্ট্রিতে কার সাথে গোয়েন্দা যায় চোর ডাকার যে কটা বলবো সঙ্গে সঙ্গে বলতে হবে ঠিক আছে আমি বলেছি আমার এটা হবে চোর নেই করেছে না তোমার চোখে হতে পারে বা না সেক্ষেত্রে আমি বুঝতে হবে আমাকে যে আমি সেই লোকটা চরিত্র নিয়ে ভাবছি নাকি তার কোন চরিত্র আমার দাগ কেটেছে
থ্যাংক ইউ সো মাচ এটা জাস্ট মজা করলো আমি দেখছি না আরো কয়েকটা বলতে পারতাম কিন্তু ফার্স্টে তুমি বলে দিলে বলবে না খারাপ গুলো তাই আমি আর কৃষ্ণ মুখার্জি বলতে কি আমি জনি ওয়াকার বললাম কেন সেটা আমার নিজের কাছে একটা প্রশ্ন কৃষ্ণ জনি ওয়াকারটা বেরোল কি করে জনি ওয়াকার বলতে একটা ছবিতেই মানে ইয়ে হয়েছিল কৃষ্ণ মুখার্জি তো মাথা হিসেবে বিখ্যাত এখনো পর্যন্ত আমাদের এখানে অন্তত থ্যাংক ইউ সো মাচ তোমাদের দুজনকে অনেক কথা জানা ছবির বাইরেও অনেক কথা হলো অনেক কথা আমিও জানতে পারলাম সবাই দেখবেন প্লিজ আপনারা না দেখলেই ছবিগুলো টিকবে না लाइक कर